kila atakayekuona basi hata kuwa alama hii hapa pap tunaanza kuona alama zinaanza kwenye biblia na nataka ujue kwa makini hatujajifunza kwa mbali sana kwa habari ya mpinga kristo atakapotokea duniani tunaona hii ni alama amewekewa mtu kwenye mwili wake wale watu watakaomuona kule wasimuue maana yake wakimuona tu tayari wanaanza kumkimbiza kwa sababu ya hiyo alama kwamba wewe alama yako sio kufa wanaanza kumkimbiza wanaanza kukimbia naye hiyo alama imewekwa pale ili hata wale waliotaka kumuua hata kama hawapo wapatikane wengine kutokea mahali fulani wakimuona wa mkimbize hebu twende pole pole tuone tuanze kuangalia alama hizi alafu tutakwenda kwa pamoja vizuri na tutafika mahala pazuri tuangalie ufunuo sura ya 13 ufunuo sura ya 13 nianze kuanzia mstari wa 16 ufunuo sura ya 13 nianze kuanzia mstari wa 16 Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa matajiri kwa maskini walio huru kwa, kwa watumwa watiwe chapa katika mkono wa kume na katika pazi za nyuso zao watiwe chapa watiwe chapa hebu sema watiwe chapa kwa chapa hiyo sasa wanasema ule mstari wa 17 tena mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza asipokuwa na chapa yaani jina la yule mnyama na hesabu ya jina lake E, e, linafahamika anasema kwamba sikiliza vizuri siku za mwisho siku za mwisho atatokea mtu anaitwa mpinga kristo mpinga kristo ni shetani lakini amevaa umbo la mtu ukisoma kwenye biblia utaona kisha nikamwona mnyama atokae katika bahali huyu mnyama anayetoka katika bahali ndio huyu mpinga kristo kimsingi ni shetani huyo huyo ameamua kuvaa mwili ameamua kuvaa mwili ili aingie kwenye tawala za wanadamu amiliki tawala za wanadamu kama unavyojua kwamba haya yameandikwa tayari mwisho wa siku Lucifer anashindwa kufanyia kazi kwenye ulimwengu wa roho kwa kati tunavyoomba kwa chini wa Yesu na fieka na angamiza na teketeza na angusha kwenye ulimwengu wa roho shetani anapoteza ground hawezi kufanyia kazi mle anaamua ahamie kwenye ulimwengu wa mwili ili awe binadamu na yeye alindwe na sheria kama wanadamu wanavyolindwa na sheria kwa sababu kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho ukisema tu kwa jina la Yesu na kufieka amekwisha ukisema kwa jina la Yesu na kuponda ameponda hata katoto kadogo kalikojua kuongea tu juzi juzi kakisema katika jina la Yesu na kufieka ameshakwisha siku za mwisho shetani anaona a ninaanza kuluzi utawala kwenye ulimwengu wa rohoni kwa sababu watu wengi wanaomba watu wengi wanafunga anahamia kwenye ulimwengu wa mwili na silaha kubwa ya shetani ukiona umemshindwa anahamia mwilini akiamia mwilini ujue biashara imeisha biashara imeisha unaelewa eh biashara imeisha kwa sababu akihamia mwilini hawezi kukufuata akakuua sasa shetani siku za mwisho atatokea mpinga kristo <coughs> mpinga kristo atakuwa ni binadamu ndani ni shetani asilimia mia moja na nje ni binadamu asilimia mia moja hii ni baada ya unyakuo <coughs> baada ya kanisa kuwa limeshanyakuliwa lakini Biblia inasema roho ya mpinga Kristo imekwisha kuwa kwa duniani lakini azuiae mwamjua mpaka atakapoondolewa. Anayezuia ni kanisa. Basically roho ya mpinga Kristo ya huyu mnyama ya hii alama ya namba 666 iko duniani. Lakini haijatenda kazi kwa asilimia mia moja kwa sababu kanisa ndio linalozuia. Maombi tunayoomba duniani kote watu wa Mungu wanaomba yanamzuia shetani kutenda kazi kwa asilimia mia moja yanafanya ule utawala wake wa kuifanya dunia iwe utawala wa ibirisi isiwe kwa asilimia mia moja mpaka pale dunia itakapokuwa utawala wa mwana kondoo na unyakuo unatokea ndipo pale shetani atakapoanza kutawala dunia kwa asilimia mia moja lakini bibi inatuonyesha sasa kwamba shetani huyu ana, anapoanza kutawala dunia huyo mpinga kristo ataamua kuwawekea watu chapa chapa za kishetani chapa ya kishetani ni kwamba Mtu huyu hutauza au hutanunua paka uwe na hiyo chapa seal ni chapa ya kishetani au chapa ya kichawi kwamba ukienda kwenye duka wakikuangalia wanasema huyu apate mchere ukienda kwenye duka wakikuangalia wanasema huyu anunue ukienda kwenye duka wanakuwa kwenye kwenye hostel wanakuwa huyu atibiwe ukienda kazini wanasema chapa hiyo haionekani kwenye ulimwengu wa nyama watu wengine wanawaza ni kama chapa ya moto umewekiwa sita sita a 
Chapaiwe kwenye rumwengu wa rohoni. Mtu akikuangalia tunasema toka toka hapa toka 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 toka. Toka toka. Hununui, huuzi. Chapa imewekwa kwenye uso. Bibi inasema kwamba mtu hatauza wala hatanunua kwa sababu paka awe na hiyo alama chapa ya yule mnyama. Bibi inasema ni jina la yule mnyama. Nielezee kidogo kwa maksudi ya kuelezea. Chapa hiyo maana yake ni kwamba ni identification ni kitambulisho kwamba we ni mali ya ibilisi. Na unapopokea chapa hiyo iwe ya wakati wa mwisho unakuwa sasa uwezi tena kuokolewa maana umeshaji identify kwamba wewe ni mali ya shetani. Kama mbadio mtu anapookoka naye huwa anawekewa chapa. Unapomwamini Yesu unawekewa chapa au inaitwa arabuni ya wokovu wetu. Ndiyo maana unaangalia kwenye wagaratia sula ya sikewa unamjua Yesu Mungu anakuwekea arama yake. Hiyo arama yake anakujaza na uweza wa Roho Mtakatifu. Anakujaza nguvu. Unakuwa tayari umewekewa chapa na Mungu kwa ajili ya utawala wa Mungu na kwa ajili ya ufalme ujao. Sasa nyakati za mwisho huyu shetani na wana yeye sasa anawawekea chapa watu. Chapa za kishetani. Lakini sikilize sasa kwa nini anawekea chapa? Anawekea chapa kwa sababu yeye ni mwasi. Anataka wawekee chapa wawe wa kwake asilimia moja. Kwa nini? Yeye ni mpinga Kristo ni mwasi. Hayo yatatokea siku za mwisho. Lakini Biblia inasema hivi, mpinga Kristo amekwisha kuwapo duniani. Narudia tena. Watoto wadogo Mtume Paulo anasema mpinga Kristo amekwisha kuwapo duniani. Ina maana tayari na chapa zake zipo duniani. Chapa zake zipo duniani kwa sababu tayari yuko duniani. Anaweza kumwekea mtu chapa, anaweza kumwekea mtu alama. Nikwambie jambo moja. Kama ukishindwa biashara kali yako, ukahamia Mbezi Bichi, utashindwa pia. Narudia tena kama una chapa ya kichawi hata kama umpewe mtaji wa bilioni moja utaanguka. Kwa nini? Kwa sababu kuna chapa. Ukishindwa duka kali yako, ukahamia Songea utashindwa pia. Ukishindwa masomo Tumaini University, ukahamia Dar es Salaam University au 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 Mumbai University utashindwa tena. Kwa sababu hujajua kwa nini unashindwa. Kuna vyanzo vya rohoni Matatizo hayatokei kwa sababu wewe ni kabila fulani, ni lugha fulani una elimu fulani. Matatizo yanatokea kwa sababu una arama ya tatizo hilo. Umewekewa arama kwamba wachawi wote, waganga wote, wasoma nyota mkimwona huyu lazima apate ajali. Atendewe sawa sawa na arama alionayo. Atendewe kwa mjibu wa alama alionayo. Ndiyo maana mtume Paulo anasema sasa basi mtu asinitabishe maana yake kwamba jamani mnavoniona hapa nimewekewa alama ya kukataa tabu sitakii kutabishwa tena nina alama hakuna kutabishwa na magonjwa laana wala mikosi sitaki tabu tena Mwangalie mwenzako mwambie una alama gani leo Una chapa gani leo Nipige hatua kidogo nakumbuka vizuri Mafarisayo wakamwendea Yesu wakamwambia mwalimu je ni sawa ni sahihi kumpa kaisari kodi walikuwa wanamuuliza hilo kwa kumtega Yesu akawauliza chapa hii ni ya nani unaana Yesu akauliza akaitoa shilingi akasema chapa hii ni ya nani watu wakapiga kele ya nani ya kaisari akasema kama chapa hii na musu kaisari apewe kaisari kama chapa hii inahusu magonjwa apewe ugonjwa wake. Kama chapa hii inahusu kuharibikiwa biashara apewe kuharibikiwa biashara. Kama chapa hii inahusu kufiwa mara kwa mara basi afiwe mara kwa mara. Kama chapa ulionayo inahusu kutokuolewa basi asiolewe. Chapa hii ni ya nani? Mwangalie jirani yako mmuulize chapa hii ni ya nani? Muulize ile chapa ulionayo ni ya nani? Ni chapa ya kutokuzaa, ni chapa ya kuchukiwa, ni chapa ya kukataliwa, ni chapa ni chapa ya magonjwa ya moyo, ni chapa ni chapa ni chapa ya kuonewa una chapa ya nani. Yesu akamaliza asema basi ya Kaisari. Mpeni Kaisari, 
na ya Mungu yani chapa ya Mungu wale watu wenye chapa ya Mungu na wao wapewe mambo ya Mungu wapewe afya wapewe uzima wapewe safari wapewe ndoa wapewe mchumba wapewe kazi wapewe afya njema wapewe na wao wana chapa yao wapewe mimi na chapa yangu hautanidisha chapa ya aina yoyote na ingoa chapa ya Lucifer kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu hebu sema kwa jina la Yesu ninaiondoa chapa ya kichawi kwenye familia yetu kwa jina la Yesu Unajua kwa nini familia zina mambo yanayofanana Nakumbuka miaka 16 iliyopita hivi wakati namfahamu pastor Mwangela alikuwa na vitoto vyake vidogo vinasoma darasa la tatu la nne. Siku moja watoto wake wakaja hapo wamevimba mwili Nundu mwili kila mahali nikamwambia mbona wanao wamevimba mwili akasema kwamba unajua sisi wangela kabila la wangela haturuhusiwi kula nyama ya ngombe sasa bahati mbaya jana hapo nyumbani tulipika nyama ya ngombe watoto wangu wamekula wamevimba mwili mzima kwa sababu wangela wanachapa ya kutokula nyama ya ngombe hawaruhusiwi kula bifu wangela wanachapa akaja na watoto wake wamevimba wanatembea tembea wamevimba kwa sababu ch- w- wamewekewa chapa chapa ya familia tukaomba kwa jina la Yesu paka leo wamekuwa watu wazima wanakula nyama ya ngombe kwa sababu ile chapa imeshafutwa ile chapa imeshaondoka ile chapa imeshatoweka ninaamuru chapa uliowekewa kwenye ukoo wako ihame kwa jina la Yesu Wee! sasa twende pole pole kuna chapa ya mtu binafsi kuna chapa ya kazi au biashara kuna chapa ya ukoo chapa ya ukoo kuna ukoo fulani hata kama ungesoma haikusaidii mtu mmoja akanipigia simu mtu huyo yuko 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 ujerumani akaniambia mchungaji niko ujerumani lakini maisha nayoishi ni afadhali ya mtu anayeishi kongo ya kabila Kongo ya kabila ni afadhali na nina miaka 13 nina elimu yote nikamwambia elimu haikusaidii kufanikiwa kama una chapa ya kushindwa wala ndugu hawawezi kukusaidia kufanikiwa kama una chapa ya kushindwa wala rais hawezi kukusaidia kama una chapa ya kushindwa wala mbunge hawezi kukusaidia kama una chapa ya kushindwa ninaye Yesu ambaye anaweza kuifuta chapa hiyo akakuvisha chapa nyingine kwa jina la Yesu Bondeni chapa yako inafutwa kwa jina la Yesu. Sasa kwa hiyo unaweza kumuona mtu akakwambia bwana unajua mimi chapa. Sikiliza vizuri, chapa. Zamani wana wa Israeli walikuwa na tabia ya kuweka alama au chapa. Wana wa Israeli walipokuwa wanatoka nchi ya utumwa. Walipoingia kwenye bahari ya Sham bahari ikagawanyika. Wakatoka kwenye bahari. Alafu Mungu akamwambia Musa, "Tengeneza panga mawe hapa." Akapanga mawe. Malundo malundo ya mawe kumi na mawili. Alafu Mungu akam, Musa akamwambia Mungu, "Mawe haya ya nini?" Akamwambia, "Mawe haya yawe alama, yawe chapa, kwamba mimi niliwahi kugawa bahari ya Sham." Na mkiwa mnatembea mjue kwamba naweza kugawa bahari ya Sham mahala popote. Mkiwa mnatembea mjue mna, mna chapa ya kuagawa wote wanaokuja mbele yenu. Mjue hivyo mkiwa mnatembea haleluya. Woo! Mungu haikutosha tu kuambia kwamba nimesema, haikutosha tu kuambia neno la Mungu akaweka na alama, akaweka chapa, akawambia bahari ya Sham imegawanyika, mmepita katika nchi kavu, nataka muwe na alama kuanzia leo. Kila mtakayemuona akijidai kifua mbele, mnamwambia tutakupasua katikati, tutakugawa katikati, tutagawa biashara yako, tutagawa mateka yako, tutagawa, tutakugawa kwa jina la Yesu. Kuna watu walikuwa na chapa. Wana chapa ya kutabisha watu, wana chapa ya kuonea watu, wana chapa ya kubeba misukule na kupeleka katika mabonde. Unamkumbuka Shehe Yahya nilipomfiatua pale kawe, alikuwa na chapa zake, nikafiatua akaondoka. Na mimi nasema leo, kila aliye na chapa ya magonjwa, kila aliye na chapa ya balaa, kila aliye na chapa ya mikosi, naifuta chapa hiyo kuanzia leo na kuvisha chapa ya Kristo kwa jina la Yesu. 
Muulize mwenzako chapa ulionao ni ya nani? Nasema kama akili haijabadilika hata kama njia za kupata utajiri unazo hautaziona. Let me say again. Kama chapa ulionayo inasema unatakiwa kufa. Hata kama ungeombewa wakaweka mikono na miguu utakufa. Kwa sababu una alama ya kifo. Hebu nikwambie jambo moja. Hebu sema amen. Yesu alipokufa msalabani. Watu wengi sana walikuwa hampendi hasa mafarisayo. Walikuwa wanaona kifo chake ni raha yao. Kwamba amekufa mtabishaji. Ingekuwa ni wakati wa simu WhatsApp messages ingetembea kwamba jamaa ameondoka. Ingekuwa Instagram pamoja na Facebook zinasema jamaa tayari. Na wakaanza kuona kwamba yule mnonko kaondoka yule. Angalau Yerusalemu ikalike kwa amani. Maana hamjakasa wahidi, hamjakasa wahidi ana majina mengi. Kuna wakati anajiita yeye ni Yesu Kristo. Mara anasema ni Alpha na Omega. Mara njia kweli na uzima. Mara mzee wa siku. Mara mwana kondoo wa pasaka. Mara mfalme wa amani. Mara baba wa milele. Mara mshauri wa ajabu. Wala maji, mara wala maji yaliyo hai. Wakati mwingine jamaa anajiita mkate. Lakini wa ajabu ikifika kwenye kufufua anajiita mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Wanasema huyu jamaa ana majina mengi sana. Wakafanya walivyofanya mpaka Yesu akafa. Na alipofariki Yesu jamaa bado wana hasira. Wakamwambia Pilato Bwana tumekumbuka. Yule muongo alipokuwa hai. Soma Biblia. Yule muongo alipokuwa hai. Wanasema hivyo? Yule muongo alipokuwa hai. Alisema kwamba atafufuka siku ya tatu. Tunaomba uweke walinzi ili lile jambo alilolisema lisitokee wewe wewe lisitokee alilosema lisitokee kuweka walinzi lisitokee wewe unacheza nini eti <laughs> eti eti bwana tuweke walinzi ili lile alilolisema lisitokee wewe uweke walinzi alilosema lisitokee wewe wewe amesema eti lisitokee unafanya mchezo nini biblia inasema pilato akawaambia nendeni mkalinde kama mpendavyo maana yake tumieni nguvu kama mnayopenda leteni magari kama mnayotaka wekeni farasi idadi mnayotaka wekeni mishale idadi inayotaka Bibi nasema wakaondoka pale kama wanavyokulinda wewe. Wamejua wewe utapenya, wanakulinda kwenye magonjwa maana wanajua utatoka, wanakulinda kwenye umaskini maana wanajua una wito, hawatafanikiwa. Mwambie mwenzako hawatafanikiwa. Mwambie hawatafanikiwa. Ulivoitiwa itakuwa vile vile kama Mungu alivyokuita maana wito wa Mungu hauna majuto. Wee! Mimi sijawahi kumwona Mungu ameshindwa mahali akikuitia jambo anaiginoa ana udhaifu wako akikuitia jambo hata kama una udhaifu anaachana na ule dhaifu anaangalia lile nilomwitia mtu wangu lazima litimie wale mlioitoa kuwa matajiri itakuwa tu hata kama watu wakatae wale mlioitoa kuolewa utaolewa tu hata kama watu walie wale mlioitoa kuwa viongozi wa serikali utakuwa tu hata kama watu walie wale mlioitoa kusafiri utasafiri tu hata kama watu walie utajenga tu hata kama watu walie utapenya tu hata kama waweke mageti ya chuma mbele utapenya Bondeni nisikie amen Wewe unaniona mimi na geti wapi Geti lipi ambalo nilikuta la chuma nikasema nimeahirisha safari kwa sababu mbele kuna geti la chuma Geti lipi Lilikuwa la shaba au la chuma? Lilikuwa la mbao au lilikuwa la la plastiki? Bibi inasema utavunja vunja mageti ya chuma na mageti ya shaba na utapita kwa jina la Yesu. 
Mwambie mwenzako jitu limeamka. Limepiga mguu chini wakalala kwenye vichaka. Unajua kanisa la Yesu Kristo ni jitu ambalo miaka kuanzia kaina ya kwanza lilikuwa na nguvu za ajabu likalala usingizi likanyang'anywa viatu likanyang'anywa nguo likanyolewa nywele likalala usingizi likachomwa sindano ya usingizi likalala watu wakalichezea chezea watu wakalipiga piga watu wakalijeruhi jeruhi wamelilaza usingizi bila kujua litaamka sasa mwaka huu limeamka likajitikisa lilipojitikisa wakalala kwenye vichaka haleluya Wee! And what you don't understand Kama uelewi imani zingine zote zilizaliwa kwenye mawazo ya mtu Wengine kupagawa ikazaa imani Wengine kuongea na mkewe ikazaliwa imani lakini hii imani ya Ukristo hii imani ya Ukristo ni tofauti kwanza ilitabiriwa miaka elfu moja kabla ya Kristo hajaja watu wakaongea ongea kwamba atakuja nasema hata kama kumekuwa hakuna kwenda mbinguni ningekuwa Mkristo tu hebu sema amen kwa hiyo hebu nisikize kwa makini kwa hiyo unaweza ukamwona mtu anashindwa kupenya akasema kwa sababu hana elimu lakini kumbe ni kwa sababu anachapa ndio maana your academic success does not guarantee breakthrough wewe weka degree zako tu paka upate inaitwa phd permanent head damage uwe nayo hiyo alafu naona wenzako hawana hata degree wanasonga mbele Unajiuliza jamani mchezo huu na nini? Mbona mimi nimesoma sana? Mbona mimi ni daktari? Mbona mimi nimesoma sana? Alafu hamna kitu. Unaona wenzako hata form 4 hawakwenda. Hata hesabu hawajui. Wanajua tu hasa na faida. Sisemi usisome. Lakini nachosema ni kwamba hata kama umesoma kiasi gani kama umelogwa umelogwa tu. Umesoma lakini umewekewa chapa. Sasa Yesu Kristo yuko kablini. Wale mabwana wakasema wakamwambia Yesu yule mwongo yule mjanja alipokuwa angali hai alisema hivi na hivi atafufuka. Tunaomba uweke walinzi wakalilinde lile kaburi wanafunzi wake wasije wakaja kumuiba usiku wanafunzi wa Yesu wanaitwa wezi wa, mauti, wa maiti wakimuiba usiku watatangazia watu kwamba amefufuka na uongo wake wa kwanza utakuwa mkubwa kuliko wa mwisho Pilato akasema nendeni mkalinde kama mpendavyo mabwana hao akamwambia eh, Pilato tunaomba utupe muhuri wa ikuru tunaomba utupe chapa ya ikuru Tokalipiga ile jewel kwenye kaburi. Chapa. Chapa ya Pilato, sheria ya chapa ya mlumi. Unajua kabri la Yesu lilikuwa kwenye pango. Jiwe limechimbwa. Alafu kukawa na shimo, alafu alipomzika Yesu wakaweka jiwe juu yake. Alafu Pilato akawapa chapa yake. Wakaja kupiga kwenye ile jiwe pa kwamba mtu akigusa jiwe hili anachinjwa anasurubiwa lina chapa ya kutakuguswa chapa wewe unashangaa leo kwa nini hakuna anayekugusa anayegusia maisha yako unachapa hakuna anayesema i love you or i hate you no one says i support you or i discourage you wanaona chapa pale kwenye ulimwengu wa roho wanaona alama ya ukoo kwamba ukoo ule wasome lakini wasipate kazi ukoo huu wasome lakini wasisafiri kwenda nje ya nche hata Kenya hujafika mwisho wako ni handeni 
Kologwe Manyoni Na kilimo cha umwagiliaji pongwe Bas Paka unashanga jamani inakuaje Mambo ya nakuendaje hapa Kumbe kuna chapa kwenye rimwengu Umawekewa chapa, chapa ya uko Kwa jina la yesu Kama mungu wa shivyo Ninafuta chapa ya uko wako Uko wako upande wa baba Uko wako upande wa mama Na ifuta bondeni kwa jina la yesu Hebu sema kwa jina la yesu Chapa yeyote Ya uko Inaifuta Kwa jina la yesu Siku moja nakumbuka miaka kama mitano iliyopita mzee Gwajima alikuja kutoka kule Mwanza kwake akasema naumwa kifua. Akasema naumwa kifua upande huu nauma sana. Nikampeka hospitali daktari haoni kitu. Akaja siku moja hapa kanisani wakati nafundisha kwa habari ya matatizo ya kifamilia niparudi nyumbani akaniambia nataka kuongea na wewe. Akaniambia ujue bwana kifua kinauma sana. Alafu miaka ya zamani anasema baba yake baba yangu mzazi naye alikuaga nauma kifua hivi kilicho mpaka kafa. Sii na babu yangu. Nikamwambia eh kifua hicho huko huko. Nikasema umesema vema. Nikasema kwa jina la Yesu. Nikasema piga magoti kwa jina la Yesu. Chapa za kufa kwa maumivu ya kifua, iwe kansa, iwe kifua kikuu kuanzia leo naifuta chapa hiyo. Akapona tangu saa ile mzima leo kwa jina la Yesu. Hizo ni chapa. Usio usishangae shangae chapa. Wakasema waziwazi wazi. kwamba Bwana wakalitia lile jiwe chapa. Mtu asiguse akigusa anakufa. Maana yake huyo jamaa asitoke mle ndani juu yake kuna chapa. Chapa ya kutoka kutoka. Chapa hutoki. Tembelea nchi zote. Hutoki Kutana na wabunge wote Hutoki Chanjwa chale zote Hutoki Fanya biashara zote Weka makeup zote Lefusha kope zote Wewe hutoki 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 Na wewe unashanga Kume familia yenu inachapa ya talaka Chapa ukiolewa lazima uachike ndio maana mama yako na baba yako hawakai pamoja mjomba wako na mke wake hawakai pamoja babu yako na bibi hawakufa pamoja kuna chapa ya talaka hapo naanza kushangaa mchungaji mbona ananichukia chapa Mwangalie jana yako muulize chapa hii ya nani Hata mataifa yana chapa Hata mataifa ya nanini? Ya na chapa. Chapa za kijinga kijinga. Chapa za umaskini. Chapa za upumbavu. Chapa za wenda wazimu. Na puta chapa za, za umaskini Tanzania kwa china la yesu. Uchumi wa Tanzania upone. Elimu ya Tanzania ipone kwa china la yesu. Mtu anasaka ajila umesoma unasaka ajila leo mwaka wa 5 wa 4. Wenzako wanamaliza tu hata kabla anasoma tayari ajila. Unaanza kushangaa jamani wenzangu wana marefari sio ishi ya refari chapa. Kuna unaliarama mahala fulani. Nikupe kisa kimoja. Mwangalie mwenzako muuze chapa hii 800. Hafu mwambia kujibu. Najua hata kujibu sina chapa. Au hata kujibu chapa hii ya Yesu. Kama liko jambo. Kama liko jambo shetani amefanikiwa kulidanganya kanisa la Yesu. Ni kuambia kwamba baada ya kuu umeokoka imekwisha. Kwamba baada ya kuu umeokoka sasa ni kwenda kanisani, Jumapili kanisani. Mkifika Sunday school. Baada ya Sunday school sifa. Sifa kwa budu, kwa budu matangazo, matangazo matoleo, matoleo kwa budu tena kidogo, kidogo mchungaji, mchungaji nyumbani, jumatatu kuja, abudu he 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 he, ndiyo manu naona watu wako vile vile, mungu 
Mungu aliwaambia wana wa Israeli nitawaondoa katika nchi ya Misri na kitendo chao cha kuondoka nchi ya Misri ni sawa na kitendo cha sisi kuondoka dhambini ni message ya kiunabii wameondoka kwenye nchi ya Misri kwa mkono wa Bwana njiani wanapigana ili waingie kwenye nchi ya hadi Alafu wewe unaambiwa eti hakuna kupigana ni kuimba tu ni kuomba tu ni kumwamini Mungu tu wewe Tambalale kwa Yesu tambala tambalale Wakati unajua Biblia inasema kila dhilima vitafa nini vitashushwa Hafu tambalale imetokea wapi na naamuru ushushe milima ya maisha yako kwa jina la Yesu. Ni naamuru ushushe milima ya familia yako kwa jina la Yesu. Amen. Ah. Sasa wametoka wana wa Israeli Biblia inasema Mungu alipowaondoa watu wake katika nchi ya Misri hakuwapitishia njia ya Wafilisti ingawa ilikuwa ya karibu. Maana Mungu alisema wasije wakaona vita wakaogopa na kurudi Misri. Mtume Paulo kwenye kitabu cha Waefeso sura ya sita na mstari wa mbili anasema kwa maana kushindana kwetu sisi ni juu ya falme na mamlaka na wakuu giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu kushindana kwao Paulo anashindana Kuna mahala Paulo anasema nimevipiga vita imani nimeilinda Mwendo nimeumaliza Paulo anasema amepiga vita ili umalize mwendo piga vita vunja vichwa mashetani na makohani wake fieka kwa jina la Yesu lazima upige vita na watu wengine na washangaa sana bibi inasema kwenye kitabu cha ufunuo sura ya 12 mstari wa saba. inasema hivi kulikuwa na vita mbinguni wewe hebu waza mbinguni lakini vita ipo mbinguni vita ipo Alafu <laughs> Alafu wewe eti ni raha mbinguni vita ipo. Tena inaelezea vizuri kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana yule joka na malaika zake. Na yule joka nyoka wa zamani aitwaye ibilisi na shetani au danganyae. Ulimwengu wote akatupwa chini pamoja na malaika zake wakatupa pamoja naye ehe ole wa nchi na bahari kwa maana ameshuka kwenu kina nani nchi na bahari ameshuka akiwa ana hasira nyingi wewe shetani mbinguni mpaka kipigo ndio atoke anaambiwa kabisa umeshakuwa mwasi ondoka zako bwana anasema haondoki mtu hapa Mbinguni yana anaambiwa Bwana 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 ondoka anasema haondoki mtu hapa paka kieleweke zikapangwa mbinguni kipigo cha kwenda mbele jamaa akashushwa chini eti wewe anafika chini hapa umelala usingizi tu nataka nataka nipate mtu wa kunisaidia niwe niwe he he, he. shindana kwa kadiri unavyosema katika jina la Yesu na wavunja na wahalibu na wateketeza na wasambaratisha kuna maadui wanateketea kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Amen. Ewe sema amen. Sasa wakaweka chapa kwenye kaburi. Kwamba haliruhusiwi kuguswa. Huguswi, yani chapa haiguswi. Na Nasema hivi. Nasema hivi. Nitakuelezea baadaye chapa maana yake ni nini. Baadaye jamaa wakalinda siku ya kwanza. Wakajua chapa imefanya kazi vizuri. Wanaulizana asubuhi vipi salama? Wanasema we nani ajaribu? Huioni chapa. Nani aje aguse chapa hiyo? Hamjipendi. Nani ajaribu tumelala salama shwali mulua chapa ipo Wale walio kuwekea chapa wanawaza eti hautapenya nawaambia saa imefika chapa zao zivunjike kwa jina la Yesu Hebu sema kwa sauti kwa jina la Yesu Kila nia niwekea chapa Mahala popote Ninaibandua 
na mwekea yeye na watoto wake kwa jina la Yesu Siku ya pili Asubuhi walinzi wanaulizana leo vipi wamesema wewe unafanya mchezo nini Chapa Kwa sababu hofu yao ilikuwa ni kwamba wanafunzi watakuja kumuiba Yesu wanajua Petro kiboko yake ni chapa Anaogopa kufa maana hata Yesu alipokamatwa alikimbia anaogopa kifo. Kwa hiyo ukitaka kumkomesha weka chapa pale. Petro, Yohana, Bartolomeo hawapenyi. Wanajua? Kwa hiyo siku ya pili wanapongezana lindo salama wao. Siku ya tatu Siku ya tatu Bibi inasema asubuhi na mapema. Mwambie mwenzako asubuhi na mapema. Mungu akitaka kutenda kazi huwa anatenda kazi mapema. Ninaamuru Mungu aje kwenye biashara yako mapema, aje kwenye ndoa yako mapema, aje kwa watoto wako mapema, aje kwenye huduma yako mapema. Anatenda kazi mapema. Yeye ajae hatachelewa. Asubuhi na mapema. Jamaa wametulia. Wamesema siku ya leo hii ndio iliyosema kwamba atafufuka. Kaeni chonjo pande zote. Angalieni Yohana, Yakobo, Bartolomeo au yeyote yule angalieni. Wandoa linzi pigeni pini chapa ipo. Biblia inasema